ജീവധാരയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് പഞ്ചകർമ്മം പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിന് കൂടുതൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പഞ്ചകർമ്മമാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതവരെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സർവാംഗാഭ്യംഗം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിണ്ടസ്വേദങ്ങൾ കിഴി അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണോ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ധാരണ ഇതെല്ലാം പഞ്ചകർമ്മമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ധാരണയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അറിവിലേക്കായിട്ട് അതായത് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യമായി എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചകർമ്മം മറ്റുള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ എന്ന ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് എത്ര എണ്ണമാണ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വമനം രണ്ട് വിരേചനം ഒന്ന് മൂന്ന് വസ്തി നാല് നസ്യം പിന്നെയുള്ളത് രക്തമോക്ഷണം വേറൊരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ രക്തമോക്ഷണം എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വമനം വിരേചനം ആസ്ഥാപനവസ്തി അനുവാസനവസ്തി നസ്യം എന്നിങ്ങനെ അവിടെ അഞ്ചായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളായിട്ടും ഇല്ല അതായത് ഒരു ഇടത്ത് രക്തമോക്ഷണം പറയാതെ മറ്റൊരു ആചാരൻ രക്തമോക്ഷണം അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനിടയിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സർവാംഗാഭ്യംഗം അതായത് ദേഹത്തെണ്ണ തേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിഴികൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദോഷങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എപ്പോഴും നമ്മൾക്കതൊരു അപകടകാരി ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു തുല്യ ബാലൻസിൽ നിന്നെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ആ ഒരു നോർമൽസിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ വരിക അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ പുറം തള്ളാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു നമുക്ക് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഛർദ്ദിച്ചു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഇത് വയറിളകിപ്പോവാം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയ ആ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ ശരീരം തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ പുറം തള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മലങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്ന ആ ഒരു മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായ മൂക്ക് ഗുതമാർഗം 
മൂത്രമാർഗം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പുറം ഈ രോഗ ദോഷങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് അവലംബിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പോകാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ വികൽപ്പനം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിയകൾ വികൽപ്പനം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പുറന്തള്ളൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുക ഇപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിച്ചാലേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ അതിന് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചില ചികിത്സകൾ നടത്തി നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ടം അതായത് വെളിയിലേക്ക് കളയാനായിട്ടുള്ളൊരു പാകത്തിലേക്കാക്കി ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇതിനെ പുറം തള്ളാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് അത് മേളിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വമനമായി നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് വയറിളക്കുമ്പോൾ അത് വിരേചനമായി ഇനി ഇത് നമ്മൾ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വസ്തി യന്ത്രത്തിലാക്കി നമ്മൾ ഗുതമാർഗത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വസ്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ മൂക്ക് വഴി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ മേൾ അതായത് ഊർധ്വജത്രു എന്ന് പറയും അതായത് സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലാർ റീജ്യൻ നമ്മുടെ ഈ തോളിന് മേളിലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിനെ കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന രീതിയാകുമ്പോൾ അത് നസ്യമായി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രായോഗികതയിൽ ചിന്തിക്കാറുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വസ്തിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് തൈലപ്രധാനമായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷായ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം ഒന്നിനെ സ്നേഹവസ്തി എന്നും അതായത് തൈലവസ്തി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വസ്തിക്ക് സ്നേഹവസ്തി എന്നും കഷായങ്ങൾ കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന വസ്തിക്ക് കഷായ വസ്തി എന്നും നിരൂഹവസ്തി എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചായി ഇനി മറ്റുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഇതിന് ഉപരിയായിട്ട് അവിടെ രക്തമോക്ഷണം എന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ രക്തമോക്ഷണം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രക്തമോക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാമാന്യമായി ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ രക്തം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മലങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് പോലെ സാധാരണയായി പുറത്തു പോകാറില്ല രക്തം ഒരിക്കലും രക്തം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കാരണം രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പരമമായ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ധാതുവാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് തന്നെ ദേഹസ്യ രുധിരം മൂലം രുധിരേണൈവ ധാര്യതേ തസ്മാത് യത്നേന സംരക്ഷ്യം രക്തെ ജീവൈഹ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അവിടെ രക്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമാണ് ജീവൻ്റെ ആധാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജീവത്തിൽ ജീവന് നിലനിർത്തുന്ന ആ ഒരു രക്തം യാതൊരു കാരണവശാലും തനിയെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഈ രക്തം പുറത്തു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വധർമ്മമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും രക്തമോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അട്ടയിടുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരാവ്യതം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രച്ഛാന്നമാവട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും രക്തത്തെ പുറമേ കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വമനമാകട്ടെ വിരേചനമാകട്ടെ വസ്തിയാവട്ടെ നസ്യമാവട്ടെ ഏതായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വായിൽ കൂടെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുധമാർഗത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രമാർഗത്തിൽ കൂടെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് രക്തമോക്ഷണത്തിലാവട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ രക്തത്തിന് പുറത്തു പോകാൻ യാതൊരു വിധ മാർഗവും ഇല്ല നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ 
പുറത്തു പോകാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്തതും അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ രക്തത്തിനെ പുറത്ത് കളയണമെങ്കിൽ അതുപോലെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ നമ്മൾ ശോധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ നിത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള വമന വിരേചന വസ്തി നസ്യം ആദികളിലായിട്ട് രക്തമോഷണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് കണക്കാക്കാത്തത് അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് രക്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ ജീവഹാനി തന്നെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് രക്തമോഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം മറ്റുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട എന്നല്ല എന്നാരി എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ഈ രക്തമോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മവന വിരേചനം മുതൽ നമ്മൾ ഈ രക്തമോഷണം വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ചികിത്സകൾക്കും ഓരോന്നിനും ഓരോരോരോ ദോഷങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യത വികൽപ്പനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കഭേ വിധ്യാത് വമനം സംയോഗേ വാ കഫോൽപ്പണി തദ്വത് വിരേചനം പിത്തേ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഭത്തിൻ്റെ ആധിക്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വമനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സംയോഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദോഷമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലും കഫം പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വമനം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം മറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വിരേചനം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തദ്വത് പിത്തേ വിരേചനം അതുപോലെ തന്നെ പിത്തത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പിത്തം വേറൊരു ദോഷത്തോടു കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിത്തം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടെ വിരേചനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാദത്തിൽ വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാക്രമമാണ് വസ്തി നഹി വസ്തി സമം കിഞ്ചിത് വാദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദോഷത്തിലേക്ക് വസ്തിക്ക് സമമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി അതായത് വസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചികിത്സയെ അർദ്ധ ചികിത്സ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർവ്വ ചികിത്സ എന്ന് തന്നെ അത്ര വിശേഷമായിട്ട് ഒരു ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് തസ്മാ ചികിത്സാർത്ഥമിതി ബ്രുവന്തി സർവാം ചികിത്സാം അഭി വസ്തി മേഖ എന്നാണ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നസ്യമാകട്ടെ ഊർദ്ധചത്രുവികാരങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ റീജിയൻ തോളിന് മേൽപ്പോട്ടുള്ള ഈ ദോഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നസ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനമായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നസ്യത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊർദ്ധചത്രു വികാരേഷു വിശേഷാ നസ്യമിഷ്യതെ നാസാഹി ശിരസോദ്വാരം തേന തത് വ്യാപ്യഹന്തിതാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ശിരസിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിരസിലേക്കുള്ള ഒരു നമുക്കുള്ളൊരു കവാടമാണ് നാസികയെന്നും അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഔഷധം അവിടെയെല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഊർദ്ധചത്രുഗതങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ശമനം വരുത്താനായിട്ട് നസ്യത്തെ പോലെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ വേറെയില്ല അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കും ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാദത്തിന് വസ്തി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിത്തത്തിന് വിരേചനം അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിന് വമനം ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ ചികിത്സകളും ചിലപ്പം എല്ലാ രോഗികളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല വമനം നമ്മൾ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം വമനം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും രോഗിക്ക് വമനം എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സാ പദ്ധതി നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലനാണ് ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റാത്ത രോഗിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കവിടെ യാതൊരു കാരണവശാലും രോഗം വമന സാധ്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും രോഗി വമന യോഗ്യനല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ചികിത്സകളും വിരേചനത്തിലാവട്ടെ രോഗം വിരേചന സാധ്യമാകാം പക്ഷേ രോഗി വിരേചനത്തിന് അർഹനായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വിരേചനം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശ വൈശിഷ്ട്യം കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രക്തമോക്ഷണം രക്തമോക്ഷണം മുമ്പും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു എങ്കിലും ആചാര്യന്മാർ പരക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ രോഗങ
അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സാസൂത്രങ്ങൾ വഴി ചികിത്സിച്ചിട്ടും ആ രോഗം ഭേദമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കാരണം രക്തത്തിന് റോളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള രക്തമോക്ഷണം ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശീത ഉഷ്ണ രൂക്ഷ സ്നിഗ്ധാദ്യേ രുവക്രാന്താശ്ച ഏകത സമ്യക് സാധ്യ ന സിദ്ധ്യന്തി രക്തജാം സ്ഥാൻ വിഭാവയേത് അവിടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ നമ്മൾ രക്തമോക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രക്തത്തെ പുറത്ത് കളയുന്ന ആ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ ക്രിയാക്രമം നമ്മൾ നടത്തുകയും വേണം ഈ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചികിത്സാ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പരക്കെയുള്ളൊരു സംശയമാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ രോഗികളിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലും ഇത് രോഗികളിൽ മാത്രവുമല്ല ഒരു സ്വസ്ഥനിൽ അതായത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും അതല്ല എങ്കിൽ രോഗിക്ക് രോഗശമനം വന്ന ശേഷം ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാവസാനം വരെയും ആ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് ആ ഒരു ആയുസ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വയ്യാഴിക വന്ന് കിടക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവനവനെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ വിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധമായി പറയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളാണ് രസായനം വാചീകരണം ഒക്കെ അപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് ചികിത്സകളാണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില അതായത് പഞ്ചകർമ്മം ചെയ്യാൻ യോഗ്യരാക്കുക പഞ്ചകർമ്മം ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് മുതൽ അങ്ങ് പഞ്ചകർമ്മം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം ആ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സയ്ക്ക് അർഹനാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ചികിത്സകളെയാണ് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളെന്നും മറിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചെയ്ത ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമ്യ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനെ പശ്ചാത്കർമ്മം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചകർമ്മത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പൂർവ്വ പ്രധാന പശ്ചാത്കർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റഡായിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂർവ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാന കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പശ്ചാത്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു രോഗിക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മൾ അവിടെ രസായനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം രസായന ചികിത്സയാണ് രസായന ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രസായനത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം രസായനമായതുകൊണ്ട് രസായനം എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പായി നമ്മൾ എല്ലാ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊത്തം ചികിത്സ തന്നെ ഒരു പൂർവ്വകർമ്മമായി ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വമന വിരേചന വസ്തി നസ്യ രക്തമോക്ഷാദികളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്നേഹവും സ്വേതവും അപ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹസ്വേതം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവ്വകർമ്മവും വമന വിരേചനാദികൾ അവിടെ പ്രധാന കർമ്മവുമായി ഇനി നമുക്ക് സ്നേഹവും സ്വേതവും മാത്രം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ അവിടെ പാചന ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
ഇപ്പോൾ വമന വിരേചനാദികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്നേഹസ്വേതം പൂർവ്വകർമ്മമായിട്ടും സ്നേഹസ്വേതം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ പാചന ദീപനം ഒരു പൂർവ്വകർമ്മമായിട്ടും വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മത്തിലെ ഈ പൂർവ്വ പ്രധാന പശ്ചാത്കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആപേക്ഷികത വരുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹസ്വേത പ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെ പാചന ദീപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ വഴി നമ്മൾ ഈ ഒരു രോഗിയെ പഞ്ചകർമ്മത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് യോഗ്യനാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ യോഗ്യനായിരിക്കുന്ന പഞ്ചകർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യനായ ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ അത് ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷമാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്നും ആചാര്യന്മാർ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പഞ്ചകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദോഷത്തിനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ബലത്തിനെ രോഗബലത്തിന് ഇതെല്ലാം അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും സമീക്ഷ ദേശ ഔഷധ ദോഷ കാല സാത്മ്യ അഗ്നി സത്വം ആദി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സത്വാദി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാക്രമങ്ങളാണ് ഓരോ രോഗിയിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഓരോ രോഗിയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഔഷധം തന്നെ അതേ ഡോസിൽ നമുക്ക് അതേ കാലത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മാത്ര കാലോ വിചാരയൻ അവിടെ മാത്രയും കാലവും രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഡോസുകൾ പറയുന്നത് പോലും പ്രതിപുരുഷം അപേക്ഷിത വ്യാനുഭവന്തി അത് ഓരോരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചകർമ്മം മുഴുവനായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും രോഗിക്കും രോഗിയുടെ ബലത്തിനും രോഗത്തിൻ്റെ ബലത്തിനും രോഗി രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പഞ്ചകർമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 സാധാരണ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് ഈ അറിവില്ലാതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പഞ്ചകർമ്മം മുഴുവൻ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം മതി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ കിഴി ഞവരക്കിഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വേണം അപ്പം അഞ്ചെണ്ണമായില്ലേ അപ്പോൾ അത് പഞ്ചകർമ്മമായില്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ആയാൽ പഞ്ചകർമ്മമായി എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൊതുവിലുള്ളത് ഒരിക്കലും പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് കർമ്മമല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രത്യേകമായിട്ട് വികൽപ്പനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അഞ്ച് എണ്ണത്തിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മേജർ പ്രൊസീജിയേഴ്സായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തത്വം ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോരോ ചികിത്സാക്രമങ്ങളെയും നമുക്കിനിയും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നന്ദി